ഹലോ ഗായ്സ് ഞാൻ ഇന്നൊരു കിഡ്ഡിൽ ആൻഡ് ട്രസ്ലെസ്സസ് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ടൈം ഒട്ടും കളയാതെ വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ്യം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒരു അരിപ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലെന്തെങ്കിലും കട്ട ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയി കിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇല്ല മുട്ട തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടറും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്രീമി ആകുന്നവരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിസ്കോ ഫോർക്കോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഗ് ബീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യോ പട്ടറോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എഗ് ബീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കുത്തി കലക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒന്ന് തടവിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിക്കോളും ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മിൽക്ക് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് സോറി അരക്കപ്പല്ല ഒരു ഒരു കപ്പ് പാലും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഹർഷീസ് ഹർഷീസിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇത് നിർബന്ധം ഇല്ലതൊന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പിസ്തൻ്റെ ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കാം കേക്കിന് ഒന്ന് ഹോൾസാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ കേക്ക് നന്നായി അബ്സോർബ് ആവണം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് 
ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഇനി ഇതുപോലെ പിസ്റ്റ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളെ കിഡിലെ ഡ്രസ് ലെസ്റ്റസ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ആ പാലിൻ്റെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലോവണും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണം നല്ല അടിപൊളിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കണം വേറൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ